Bueno, muy buenas tardes tengan todos y le damos la, la bienvenida aquí a este espacio a nuestro querido y estimado Nicolás Pascual Calcina, que ya se encuentra con nosotros en la sala. Bienvenido, Nicolás. Eh, muy buenas tardes, noche para usted. ¿Me escucha, Nico? ¿Cómo están? Buenas, buenas noches. Perdón. Hola, hola. Muy bien. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Acá disfrutando de la de una tarde de fin de semana. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, Nico, aquí estamos un grupo de personas que espero que todos los que estén recuerden compartir por el mismo enlace que ustedes se unieron. Por favor, eh, compartan, compartan para que a todas aquellas personas que les guste saber un poquitico más desde la Comovisión Andina, bueno, y de los proyectos que tenemos para este año, que estaremos compartiendo también, eh, se puedan enterar. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, cuanto quieras, yo estoy listo. Uh, soy, soy, como siempre, soy material disponible. Material disponible, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a, aquí las personas quieren tenerte por lo menos como, como tres horas. Yo le dije que no, que te dejaran, que tú estabas cansadito, que llegabas de un viaje, que la familia... Que te dieran, aunque sea ahí un ratico. ¿eh? No, Imagínate mí... en qué compromiso me están poniéndome. Es que le digo a usted que, no sé, que quieren disfrutar de, de todo aquello que usted sabe. Y, y bueno, digo, pero bueno, eso qué comentárselo, ven a ver en qué disposición está él. Claro ¿eh? que sí, no hay ningún problema. O sea, a ver. Ah, nos no, yo sé, a ver, yo sé que tú siempre estás dispuesto en, en colaborar con la conciencia de, del ser humano. No, de, de todas maneras, me, me encantaría contestar algunas preguntas. Mira, uh, he estado mucho tiempo, por decir, um, en mundos imaginarios. Entonces, uh, mucho tiempo en el mundo espiritual y la verdad que ya me he perdido. O sea, ya no sé cómo se vive en el... En el, en el... Ya, <risa> ya no sé no. cómo se vive con, con situaciones. Entonces, como que he estado más... más um, no en meditación, sino en un contemplación constante. Entonces, ya como que necesito preguntas para aterrizar. Para aterrizar. A ver, yo te voy a hacer una, una primera pregunta. Sí, a ver, acabo de, de compartir acá que en estos momentos se encuentra todavía en, en la Ciudad de México un físico conocido por muchas personas que es el doctor Jean-Pierre. El doctor Jean-Pierre, en su conferencia, él nos habla... De, de cinco explosiones solares que, que han habido, que han existido. Y escuchándolo a él, eh, también recuerdo de lo que nos ha comentado, bueno, de donde se han reunido sacerdotes y demás, y han hecho predicciones, y, y bueno, y los elementos como la Madre Tierra y demás, se han manifestado hablando de que bueno, de de la situación y de la crisis que hoy eh, tiene la, la humanidad como tal en tema de, de conciencia. Él inclusive él habla de que quedarían dos explosiones solares para que haya un gran movimiento en el mundo. Mi pregunta es, desde una alta conciencia se pudiera, es decir, la humanidad o el ser humano pudiera invocar o intervenir como para que esos procesos demoraran o no se manifestaran. Bueno, de todas maneras, todo lo que nos está pasando, como, o sea, no, no, es, no voy a hablar de la individualidad, porque cada uno lo estamos pasando tan, o sea, dependiendo de cómo lo hemos entendido este mundo, lo estamos pasando uno mejor que el otro. Pero cuando hablamos de la colectividad, por decir, más de 60% de la, de la humanidad, pues, um, uh, tiene maneras de, de peticionar cosas, tiene maneras de solicitar, tiene maneras de gestionar. Y esas gestiones a veces suelen ser desde el caos, desde el, desde la, desde el llanto, desde la necesidad. Entonces, en ese sentido, todos estos eventos que acontecen, sea como manifestaciones de la madre naturaleza, es decir, Um, la distorsión de las, uh, 
de las estaciones del año, ¿no? no se llevan como debería ser, sea las manifestaciones del sol, los cuales podría mandarnos un poquito de, de electricidad, un poquito más de electricidad, los cuales pues podrían generar un cierto movimiento y los que no lo entienden, pues uh, uh, no necesariamente van a hacer la transición correcta del cambio, ¿no? Porque el cambio significa, o sea, uh, es, la energía se maneja más o menos uh, creación, conservación y destrucción, ¿no? Entonces, esa fase de destrucción no tiene que ser destrucción, sino tiene que ser transmutación o tiene que ser alquimia, o sea, tiene que ser otra cosa en vez de, en vez de destrucción. Entonces, Normalmente, pues, uh, una gran parte de la conciencia colectiva demanda que sea destruido el mundo que nosotros vivimos para crear un mundo que ni siquiera saben, que ni siquiera entienden qué es. Pues muchos de nosotros también, pues, uh, en nuestro principio, o sea, cuando, sé, ¿sí? hace 20 años, yo hablo de mí, ¿no? Hace 20 años yo sabía lo que era la espiritualidad, pero más no podía, podía uh, definirlo por lo tanto, pues yo supuestamente estaba buscando la paz, pero al momento de ir hacia la búsqueda de la, de la paz, empezaba a, a, vamos a decir, destruir la paz que ya había en mí únicamente para supuestamente encontrar la paz. Entonces, eso normalmente suele pasar con una gran colectividad de personas, los cuales pues no sabemos identificar y no tenemos una dirección. Y es, especialmente cuando hablamos de la especie humana, Uh, vamos a decir, pues hace aproximadamente 30.000 años, nosotros somos Homo sapiens sapiens. De ahí no hemos hecho ese salto necesario de la evolución al siguiente etapa de nosotros, al menos no biológicamente. Nuestra ciencia, tecnología ya lo hizo el salto, pero nosotros no hemos hecho biológicamente. Entonces, en ese sentido, pues, el ser humano en sí mismo no tiene una dirección. No sabe si tiene que evolucionar hacia sus referentes denominados dioses o no sabe si tiene que habilitar capacidades en sí mismo o no sabe si tiene que abrazar su tecnología para conseguir la so sobrevivir, por decir, pues, bajo las capas de su tecnología. Entonces, estamos en esa etapa, así que tiene mucha razón, pues, en que el mundo solicita cambios y esos cambios inconscientemente significa la destrucción de las del mundo que conocemos para crear un mundo que no conocemos y no tenemos la posibilidad cuando no somos entender eso no tenemos la posibilidad de poner las primeras piedras pero quienes estamos dedicados a eso dentro de la cosmovisión andina existe el denominado capañán que se supone que se tiene que um, ir evolucionando poco a poco tanto personalmente como, como colectivamente, ¿no? Entonces, son temas bastante interesantes de hablar. A veces cuando nos juntamos con Juan Carlos, pues um, no dejamos de hablar desde, el, desde que despertamos hasta la tarde, ¿no? Y, y él siempre va preguntando, ¿y esto y el otro? Y entonces, ¿cómo se va a entender esto? Y... A ver, Nico, eh, muchos de los presentes acá, bueno, son personas que me han acompañado en el proceso medio de la escuela. Y yo siempre, eh, usando las facultades que tú me, me, me has conferido y, y, bueno, y, y tomando parte de tu sabiduría, yo les comparto eh, la importancia de llegar a una alta conciencia. Eh, evolucionar a otra sería, eh, yo le pongo como ejemplo una alta conciencia, por supuesto yo lo explico con mis palabras, pero me gustaría que, bueno, que fuiste tú quien me inculcaste esa palabra, ese saber, nos puedas comentar desde tu punto de vista, desde tu experiencia, dos cosas, ¿qué es, qué es la alta conciencia? Y si esa alta conciencia está muy ligado a lo que el ser humano eh, piensa muchas veces como espiritualidad. Y sí, está, realmente está estrechamente vinculado con el denominado espiritualidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad básicamente pues nos permite interactuar con aquello que aún no entendemos o no lo vemos entonces la alta conciencia o el desarrollo de conciencia es el desarrollo que te permite entenderte en varias etapas a ti mismo, en la parte biológica, en la parte programación, es decir, nosotros somos 
dentro del mundo uh, informático, somos una especie de algoritmo orgánico que está en evolución constante, en recolección de datos, ¿no? Pero a su vez, todos estos uh, tienen su objetivo de experimentar ese mundo a través de uh, estados emocionales, pero a su vez, todo ello se recolecta la información del denominado el mundo simbólico, y a su vez, todo ello uh, está sostenido por una cuestión de energía. Uh, a su vez, esto, la energía está sostenida de todas maneras por una cuestión de divinidades, ¿no? Concepción de divinidades. Y a su vez todo esto está contenido por una cuestión de fuente. Entonces, ¿qué nos permite el desarrollo de conciencia? Ir entendiendo poco a poco uh, en todas nuestras etapas. Porque sí, como biología somos finitos, vamos a, hemos nacido, vamos a morir, eso es un hecho. Pero como información, no necesariamente. Pero como energía, menos. Y como simbolismo, mucho menos. Entonces, como divinidad, imposible. Entonces, ir entendiéndonos en etapas, a eso yo al menos lo llamo el desarrollo de conciencia. Entonces, yo me voy entendiéndome como Nicolás biológico, pero también como Nicolás conjunto de datos, es decir, sabidurías, conocimientos, procedimientos, y también como Nicolás como ser emocional, que tengo demandas emocionales en estas situaciones, en otras situaciones, adicional, soy un ser simbólico, ¿no? para, un, para algunos puedo ser maestro, para otros puedo ser papá, para otros puedo ser... No necesariamente eso soy, pero vista desde otros ángulos, puedo ser eso. Entonces, al momento de entenderme como tal, eh, ¿qué, ¿qué aprendemos? Dar respuesta. Porque cuando tu hijo te demanda o busca a su papá y no encuentra a su papá, estás generando un vacío. Pero cuando te das cuenta que tu hijo está demandando a su papá y das respuesta desde su papá, entonces estás en lo correcto. Entonces sí, o sea, es decir, cuando no te entiendes, tú puedes responder a tu hijo como amigo, como compañero, como hermano mayor, como vaya lo que sea. Pero no es la respuesta correcta, ni es la respuesta que estaba buscando. Entonces, al momento de empezar a entenderte, puedes entender el mundo que te rodea. Entonces, pero toda la práctica de la ritualidad o la espiritualidad, pues, es la práctica que nos permite ir entendiendo aquellos mundos que todavía por ahora, por nuestras limitaciones de percepción, por nuestras limitaciones de recolección de información por nuestras limitaciones biológicas, lamentablemente no lo podemos ver, no lo podemos entenderlo. Pero con la práctica y entendimiento yo creo que podemos ir entendiendo. Eso es más o menos como yo lo veo o como yo lo practico y me da resultados a mí. Muy bien, muy bien. Nico, a ver, eh, siempre hay, bueno, no, todos los que están aquí en la sala me conocen, la mayoría, y el que no me conoce, bueno... Eh, soy de nacionalidad cubana. En Cuba nosotros vivimos una, una gran dualidad eh, según nuestra cultura. Energía blanca, energía negra, energía oscura. Y un día oí una gran frase tuya que me, que me hizo así como, dicen aquí en México, me cayeron los 20. Eh, y quiero que seas tú quien comparta sobre este tema, porque siempre muchas personas hablan, no, que la energía positiva, no, que la brujería, no, que la energía blanca. Y cuando, bueno, me dan derecho a poner mi palabra, yo simplemente le digo, un día escuché que la energía es energía. Somos nosotros los que le damos una dirección o la otra. Entonces la energía ni es blanca ni es negra. Tú le das la dirección desde tu punto de conciencia que tú quieras darle. ¿Nos pudieras abordar un poquito ese tema? Porque es un tema muy común hoy eh, todavía en los seres humanos. Sí, a ver, hay capas de comprensión. Adicionalmente hay los denominados dimensiones. Entonces, por decir primera, segunda, tercera, hasta tercera dimensión es bueno que exista esa connotación de bueno y malo. Lo bueno, lo malo, después de la cuarta dimensión o cuarta manera de entender, simplemente van a ser como socialmente buenos y socialmente malos. ¿ya? Pero más allá de todo ello, cuando hablamos de la energía, la energía simplemente no tiene, o sea, es, es, no, carece de, de carga positivo o carece de carga negativo. Quien le da esa 
Esa carga es el observador, el que está observando. De tal manera, todo esto, claro, esto no será comprobado a no ser que realmente un día decidas aventurarte en, el, en las prácticas espirituales. Dentro de las prácticas espirituales están los denominados viajes místicos. Dentro de los viajes místicos están los alto astral o bajo astral, los, los planos a donde las personas, los denominados chamanes, pueden ir o van para situaciones específicas. Entonces, cuando vas a estas dimensiones, estas dimensiones en principio no tienen forma, ya son abstractas, pero cuando entra un observador, ese mundo puede tomar la forma que el observador requiere para entender algo. En ese sentido, si la persona está con estados emocionales negativas observando ese mundo, ese mundo puede tomar una forma absolutamente nefasto o absolutamente agresivo. ¿no? Pero si el mismo mundo lo observa una persona que está en quietitud, en, en armonía, tranquilidad, y observa desde ese lugar, y ese mundo puede ser perfectamente un mundo, pues vamos a decir, um, ¿no? un mundo angelical, por decir. Un mundo, se supone pues que, lo, que el mundo angelical es algo más, más, uh, más, uh, más ameno, más más tranquilo, ¿no? es un mundo espectacularmente hermoso. Entonces, pero esto es lo mismo. ¿no? Uh, cuando viajamos con Juan Carlos, normalmente suelo sentarme con un grupo de personas en la cima de la montaña, más o menos a 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y cuando estamos allí sentados, algunos están en el paraíso, pero algunos están en el infierno y algunos están en, en, uh, en agonía, algunos están que, con falta de respiración, otros están con dolor de cabeza. ¿De qué depende y cómo tomó forma todo esto en el mismo escenario, con las mismas condiciones para las mismas personas o para, para el grupo de personas que están en el mismo escenario? Sucede que de alguna manera nosotros estamos observando el mundo que vivimos y este mundo en la que vivimos empieza a tomar forma negativa o forma positiva o forma que tú quieras. Entonces, en el fondo, la energía no tiene forma, pero puesta desde nosotros, o sea, mirado desde nosotros, el, el, la energía toma formas diferentes para cada uno de nosotros, aún siendo la misma energía. Muy bien. A ver, Nico. Eh... Cuando nos conocimos por primera vez, yo te hablé, recuerdo de un proyecto que yo tenía, que comenzaba a querer de dar clase, y tú me hiciste una pregunta. Eh, ¿Desde dónde estás creando el proyecto? Yo ahí me quedé medio en blanco, porque esa palabra desde dónde no la entendí. Y recuerdo que me dijiste, ese proyecto tienes que destruirlo. Hoy, con un poquito más de, de conocimiento y, bueno, y de práctica, porque creo que lo que me ha llevado a entender y a conocer la cosmovisión andina es la práctica esta que hago diaria, eh, sistemática, sobre el conocimiento que tú nos has compartido. Y he llegado a entender la importancia vital que tiene saber a, desde dónde tú creas algo. Si, ¿Cuál es la emoción desde ese de, de dónde? Y es impresionante, como hoy el ser humano eh, te dice, yo, por ejemplo, quiero un negocio, y no me sale, yo le digo, ¿desde dónde lo estás creando? Y ellos no entienden. El ser humano ni sabe desde dónde crea algo, ni hacia dónde va tampoco, porque tampoco saben ni qué es lo que quiere lograr. Eh, el desorden, yo le llamaría el caos o desorden mental que tiene sobre esos aspectos, hoy la humanidad es muy grande. Si a los presentes de aquí le pudieras decir algo, no sé, eh, compartir algo desde la importancia de ese desde dónde y hacia dónde yo me dirijo, qué quiero obtener al final de un camino, eh, desde como tú lo compartes, que creo que lo haces magistralmente. Gracias, gracias. ¿no? Es, una, es una palabra bastante interesante. En los últimos años, o al menos en los últimos meses, he tenido experiencias uh, bastante importantes para mí, uh, en los cuales, pues, um, 
he estado persiguiendo grados sacerdotales llamado alto misayo en mi propia en mi propia cosmovisión ¿no? que sería el quinto nivel de conciencia felicidades estos Perfección. niveles de conciencia ¿no? se caracterizan por por un acto mágico que es uh, materializar desmaterializar al instante ¿no? lo cual aplicado a, la, a las terapias pues es es precioso. Cualquier sanador, pues, uh, uh, la quedría, ¿no? Imagínate materializar un órgano, desmaterializarlo en el mismo instante sin hacer muchas, muchas vueltas, ¿no? Entonces, lo cual, pues, es una de las cosas que, uh, que anhelan los, los, todos los sanadores, que medianamente las conozco, incluyendo yo. Entonces, un día en las conversaciones que yo tuve uh, con algunos oh, maestros ascendidos, me preguntó esa misma pregunta. Si tuvieras la posibilidad de materializar al instante, ¿estarías todavía aquí? ¿Seguirías haciendo lo que haces? Esa fue la pregunta. Hace 10 años había iniciado con los procesos y no se me dio. Hoy estoy iniciando de nuevo y la pregunta fue eso. Si hace 10 años hubieras logrado, ¿habrías hecho todo lo que has hecho como lo has hecho? ¿O simplemente habrías materializado alguna cosa y te habrías retirado a algún lugar? Entonces, uh, ese es el tema. Entonces, la pregunta es, si tu objetivo, si tu hacia dónde fuera dinero, ¿no? hicieras un emprendimiento, sea esta empresa o aquella empresa, si lograras alcanzar a tus objetivos, ¿seguirías haciendo lo que haces? ¿Seguirías siendo tú o te perderías? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Ahora, ¿el desde dónde? Si lo estás haciendo desde la necesidad, lo único que generarás en el futuro es la necesidad. Si estás haciendo desde el caos, lo único que generarás es el caos en el futuro. A mí me ha enseñado la madre tierra bien, o sea, de, pero bien, bien las cosas. La madre tierra me dijo, no pretendas cosechar papa si has sembrado maíz. Tampoco pretendas cosechar maíz si has sembrado papa. Lo que cosechas, sembrarás. En ese sentido, el desde dónde, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué estás sembrando? Una vez que tú has identificado a todo nivel lo que estás sembrando, entonces siempre vas a tener la cosecha como la madre tierra lo lo estipula. ¿no? Dentro de la madre tierra, nosotros son, yo soy, me encanta la madre tierra, yo soy, es decir, admirador de la madre tierra. Yo puedo poner una sola semilla de maíz y dentro de seis meses lo puedo tener hasta seis mil gramos de maíz. Eso es, por decir, lo más productivo que puedas imaginar. Entonces, los que somos, por decir, seguidores de la Madre Tierra o admiradores de la Madre Tierra o respetuosos de la Madre Tierra, de la comunidad de donde yo vengo, trabajamos tres meses al año. El resto del tiempo es para entendernos, para, para el arte, para caminar, para cuidar algunas otras cosas. Entonces, uh, pero hay que, haber, hay que saber el desde dónde. El desde dónde... Obviamente, si todos supieran el desde dónde sería genial, pero el desde dónde pues es, una, es un programa, es un software que, que la cultura nos ha proporcionado. Y adicionalmente, pues recuerden que desde hace aproximadamente casi unos 4.000 años vivimos asistidos por el padre tirano. Y en América hace 500 años vivimos asistido por el padre tirano, quien nos dice qué hacer, qué no hacer. 
quien nos dice que nos proveerá de todo y que volverá a salvarnos si es que es necesario. Entonces, motivo por lo que nuestro desde dónde ya casi es perdido. Es un tema casi como oculto, casi como que ya intocable. Uno dice, no, si, dice, si yo digo, yo elijo tener tal cosa para tal día, la única pregunta que tengo que hacerme ese día que llegó y no la tengo, es decir, ¿quién es más fuerte que yo? que decide por encima de mi decisión, ese quién es lo que tengo que encontrar. Y cuando lo encuentre, ese quién me va a decir quién es mi desde dónde. Bueno, más, 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 sé, más le sé complicado la vida, ¿no? No, no, a ver, no, bueno, eh, quizás para algunos sí, eh, para otros no. A ver, eh, los que están en la sala, ya hay hecho algunas preguntas, no sé si alguno de los presentes también tienen derecho a hacer preguntas. Yo quizás he hecho preguntas en nombre de ustedes. Aquí tenemos a Neri, que ya nos ha acompañado. No sé si Neri tendrá alguna pregunta o algunos de los que estamos pensando, bueno, este año, eh, que lo vamos a estar compartiendo próximamente ya, fechas y todo. Estaremos también, Marcela, aquí tenemos a Marcela, la familia Moncada, en representación de, de Marcela, que nos acompañó este año. Bueno, no sé si algunos quieran hacer alguna pregunta, quieran dirigirle alguna pregunta a Nicolás, como cualquier otra persona. No tienen que ser solamente Neri. Pues igualmente Marcela. saludar a, a Marcela, a Neri. Bueno, en términos de Marcela también saludar a toda la familia, ¿no? Que, que hemos compartido más, uh, más tiempos que, el, que no sé. <risa> más tiempos correteando de un lado a otro. Así que bueno, si no... Bueno. Si hay preguntas bien, si no, vamos a pasar a ya a la próxima parte, que sería otra de las partes que nos compete estar acá. Bien, eh, pasamos por acá. Eh, la escuela de psicobiocodificación, la cual tengo a cargo y, y soy el creador de ella, desde hace un tiempo nos unimos a la escuela Causi Pacha, creada por Nicolás Pascual Calcina, y todos los años hacemos un viaje como bien digo yo, un viaje místico y espiritual al corazón de Cusco. Eh, donde conocemos, viajamos, compartimos esa cultura. Y bueno, y este año nos compete en la fecha del 26 de octubre al 8 de noviembre. Bien, nos gustaría que Nicolás nos hable... Eh, ¿Qué importancia puede tener? A ver, si yo estoy en mi casa tranquilo aquí, ¿qué tengo yo que ir a hacer allá a Cusco? A, quizás en un lugar donde haya frío, donde sí voy a conocer lugares muy bellos, pero solamente voy a conocer lo bello. ¿O me va a servir a mí como ser humano en, en ese mundo que llamamos espiritualidad o que todo el mundo quiere un conocimiento, un despertar, eh, un acercamiento a un conocimiento diferente? Entonces, Nico, a ver mm. que aquella persona que elija porque al final es, es su elección, no es su decisión. Quiero que tengan bien clara esa palabra, que hay una diferencia entre que yo decido, en que a mí me gustaría, en que yo quiero, a yo hoy, a través de esta palabra, están haciendo un compromiso con ustedes, no con nadie más. Conmigo nadie hace compromiso, con Nicolás tampoco. El compromiso lo hacemos con nosotros mismos. En el momento que digo, yo elijo. Entonces, todas aquellas personas que elijan este año acompañarnos en, en este viaje maravilloso, místico y espiritual, ¿qué pueden obtener? Ah, yo lo único que sé es que si yo no hubiera salido del lugar donde estaba, o sea, en mi zona de confort a los 12 años, no habría conocido a mí, al yo que soy actualmente. Y tampoco habría conocido a las personas que conozco hoy. Entonces, hay una frase que alguna vez uh, me dijo un maestro, una montaña. Bueno, a veces suelo hablar cosas medio extrañas. Uh, soy, ¿no? tengo una escuela de causa y pacha, y la escuela de causa y pacha este, uh, tiene formación de mediums o canalizadores. ¿No? Y estas canalizadores, pues, normalmente canalizan a las montañas, los denominados los sapos. Y donde en esa ceremonia, uno de los sapos me dijo lo siguiente. 
todos ustedes son elegidos. Todos ustedes. Pero la que sale al encuentro es el que va a hacer los cambios. La formación, la práctica. Todos, todos somos seres espirituales, pero la que va a ser efectivo esa palabra es la persona que practica. Es la persona que va de un lugar a otro. El lugar donde tú estás, la energía que hay allí es energía exquisitamente de frecuencia, vamos a decir alta, vamos a decir altísima inclusive. Pero no te darás cuenta a no ser que salgas de ese sitio. A no ser que te expongas a otros sitios. Cuando sales de tu casa es ahí donde extrañas a tu casa. Cuando sales de tu entorno, ahí es cuando entiendes tu entorno. Cuando sales de tu cultura, ahí es donde entiendes a tu cultura. Entonces, a veces hay que permitirse como una inversión de entender, entender nuestro entorno y al mismo tiempo entendernos a nosotros. Entonces, son varios días que vamos a estar compartiendo. Uno, la parte de las ritualidades, la parte de charlas, y sobre todo las preguntas, y yo voy a estar um, casi, casi 24-7 con ustedes, acompañándoles también, no solo yo, sino que también algunos uh, chamanes que, que nos acompañan siempre para las iniciaciones o algunas de las ceremonias, y al mismo tiempo ir conociendo uh, lo que fue en, el, en a, hace 500 años, uh, por decir, pues, um, el centro de la práctica espiritual denominado la cosmovisión andina. Y al mismo tiempo ir, ir viendo cosas que son imposibles de explicar con la ciencia que hoy practicamos. ¿no? Como es el caso de Saxe Oman, o como es el caso de Ollantaytambo, Machu Picchu. Es simplemente imposible. ¿no? Como es el caso, vamos a ir hacia el Puno también, a el, la, la puerta de Aramomoro. No, tú dices, gritas, saltas y dices, ábrete sésamo, lo que sea, pero no, no se abre también, ¿no? porque son portales, um, está la puerta y dices, ¿y para qué sirve? No? ¿Y cómo sirve? Y tienes una pequeña explicación del cómo sirve o para qué sirve y tienes una idea de cómo podrían ser las dimensiones. ¿no? Y al mismo tiempo a la Osangata, ¿no? donde nacen, donde se hacen los... Oh, los grandes maestros, ¿no? los grandes iniciados, y la mayoría de los que han, hoy por hoy son referentes en el mundo, también han estado allí, también han estado practicando. Entonces es una manera de satisfacer nuestras uh, profundas uh, uh, necesidades de entendernos como seres espirituales y disfrutando de un viaje, en un itinerario con cada día vamos a ir conociendo lugares, Haciendo ceremonias, rituales y sobre todo, ¿no? comiendo, ¿no? comiendo todos los días bien y tenemos que comer bien, claro está. Y así que, uh, otra cosa que les puedo decir, más ver, que, eh... creo, creo que, creo que el que más puede poner en programa es a uh, 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 Juan Carlos, ¿no? Y cuando Juan Carlos me peticiona los temas a desarrollar, pues le digo, bueno, vamos a desarrollar. Y si no puedo desarrollar, yo pues le digo a, un, a algún maestro ascendido que baje y que desarrolle, pues porque al final uno no siempre, uno, uno tiene sus, yo tengo mis 42 años, por favor, digo, ¿no? Te, en 42 años, ¿qué podría haber aprendido? Yo digo, ¿no? A los maestros ascendidos, desarrolla tú, ayúdame, por favor, que no seas tan... <risas> a ver, Nico, siempre oímos la palabra iniciación. Primero, eh, como vieron, es decir, eh, uno de los lugares más comunes de, en estos viajes místicos, espirituales de la iniciación es en la montaña Osangate. El año pasado, cuando estuvimos en la montaña Osangate, que se hicieron, bueno, se hizo la invocación para el atomizayo, sucedió algo muy, muy lindo. Nicolás estaba un cielo así, clarito, como que tenemos viendo que trae el fondo, eso es Osangate también. Y Nicolás dijo algo. Bien, nosotros vamos a hacer la invocación, eso no quiere decir de que se pueda o no se pueda, esperaremos la, la señal que nos dé la, la montaña. Dijo, tiene que suceder eh, tres cosas. 
o dos, una tercera era adicional. Primera, tiene que nevar, tiene que caer nieve. Yo miré para el sol y dije, bueno, no sé de dónde irá a caer nieve aquí. Tiene que tronar, tiene que existir el relámpago. Y la tercera, que era opcional, puede aparecer el cono. Mágicamente, aquello se empezó a nublar cuando comenzamos a hacer la invocación. Todos los que estábamos allí vivimos esa experiencia inolvidable. Creo que nos marcó a todos. Marcela también estaba ahí. Los Moncada, la familia Moncada estaba. Entonces, la pregunta es simple, Nico. ¿Qué le puede aportar un ser humano una iniciación? Pero no es una iniciación cualquiera, porque iniciado te puedes iniciar en tu casa, te puedes iniciar en la calle, te puedes iniciar en un parque, sino una iniciación precisamente donde existe esa fuerza, esa fuerza mágica que existe en Aosangate. Porque no es solamente la fuerza mágica de Aosangate. Yo quiero compartirle algo, que sí es un estudio que sí hemos hecho acá en la escuela, y que bueno, Nico también lo sabe, que Osangate tiene algo en particular. Esta laguna es el agua de deshielo de esta montaña. Esa agua de deshielo tiene una propiedad, tiene 37 moléculas de oxígeno. Esa agua, eh, las limpiezas que se hacen ahí energéticamente ante las iniciaciones, eh, beber de esa agua le trae al ser humano muchos beneficios. Entonces, Nico, eh, coméntanos un poquito qué importancia pues tiene, tiene ser iniciado. Claro, tiene. Tiene varias fases la iniciación. La primera fase es la formación. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es la primera fase de una formación donde uh, vamos a tocar desde, desde cuestiones biológicas tuyos. Dentro de lo biológico, pues, uh, vamos a hablar desde uh, el código genético, es decir, tu, tu tu historia, la historia de tu código genético, y eso abarca a más de 500 años, un poco más de eso, ¿no? pero posteriormente tu historia de tu alma, porque todo iniciado pues tiene que entender que no necesariamente nació con este cuerpo, ni va a morir con este cuerpo. Entonces, uh, lo que hace que sea algo espectacular todo esto es la formación que se llama el camino iniciático. Entonces, dentro del camino iniciático nos permitimos caminar, transmutando nuestras emociones, transmutando nuestros entendimientos para llegar a un entendimiento que nos permitiera comprender otras cosas que no estamos comprendiendo de este mundo. Y posteriormente, las ceremonias, ¿no? Las ceremonias, pues, no lo hago yo nada más, ni lo hace Juan Carlos, sino hacen realmente expertos que, lo ha, que se dedican a eso, a ese tema, y que, y que tienen, pues, su historia personal en el, en el tema de iniciaciones. Y luego, lo que hay que entender es algo así. Cuando nosotros, um, todos sabemos de esto, por eso voy a explicar de esta manera, cuando nosotros constituimos una empresa, ¿no? cuando hacemos el estatuto y después inscribimos en los registros correspondientes, uh, ¿no? nace la que se llama personería jurídica. Entonces, una personería jurídica tiene obligaciones y tiene uh, derechos respecto a otras personerías jurídicas. Una iniciación es exactamente lo mismo, pero en el sentido espiritual. Es como darse de alta, es como empezar, constituir un ser espiritual. Un iniciado es la persona física más la persona espiritual. Y cómo esa persona espiritual tiene derechos de asistencia de los maestros ascendidos o seres espirituales y también tiene obligaciones de dar respuesta a los seres espirituales. Entonces, es un evento o sea, para, para el iniciado, para la persona que va a ir. O sea, es un evento pues, como ningún otro. O sea, yo he sido, o sea, yo he afrontado la organización de mí iniciación y no ha sido nada fácil ha sido excepcionalmente dificultoso para mí porque nosotros nos regimos dentro de ese mundo por lo tanto pues uh, mi iniciación fue bastante complicado uh, a través del oráculo se preveía que tenía que llevar alrededor de 
cuatro personas o cuatro sacerdotes con sus respectivas parejas, que son ocho en total. Estas cuatro personas, cada uno de ellos tiene sus peticiones específicas para que vaya conmigo, porque no iba a ir solo dos días, son casi ocho o nueve días que iban a ir conmigo. Mientras tanto, esos ocho días o nueve días, ellos peticionaban por decir, yo requiero tanto para ir contigo, requiero tanto para ir contigo, de esa manera. Adicionalmente, tenía que organizar lo que es comida, Tenía que organizar algo de transporte hasta ciertas partes, sea caballo, sea algunas otras cosas. Adicionalmente tenía que organizar todo lo que se llaman los despachos. Los despachos pues son simbologías y uh, representaciones de la A a la Z. Cosas, cosas desde dulces hasta panecillos, hasta cosas impresionantemente casi locuras. Entonces organizar todo eso era... Casi una cuestión imposible. Entonces, para mí, lograr eso era como, wow, ¿no? logré, logré el final. Pero, claro, para ustedes es que Nicolás y la empresa de Causa y Pacha se dedican a organizar absolutamente hasta los últimos detalles. Pero que, sí, o sea, más vale que si, que si vienes, le des el valor para ti. Más vale que entiendas que hay un grupo de personas que han organizado al milímetro y todas las cosas. Si bien cierto, sistemáticamente ya lo saben hacer, por lo tanto se les hace fácil, pero no es fácil porque vas a tomar tu estatus espiritual. Si bien tú ya eres un ser espiritual, pero volver a recordar y estar seguro de esta situación de tu naturaleza espiritual tiene su, tiene su ser recorrido. Uno necesita golpearse una más, otra más, una más, otra más. Y aún así uno sigue dudando. Pero cuanto, vas, cuanto te vas a emprender en ese tipo de viajes, más vale que tengas esa, esa fuerza necesaria como para romper todas las barreras establecidas y decir, ahí voy. Entonces, esa es una iniciación, básicamente. Yo... Recuerdo todavía mis iniciaciones y de vez en cuando, cuando algo es de interés espiritual, la diferencia es algo así. ¿no? Podemos hablar de cuestiones empresariales. No, no van a trascender más allá de esta vida. Podemos hablar de cuestiones económicas. No van a trascender más allá de, la, de esta vida. Pero cuando hablamos de cuestiones espirituales, van a trascender más allá de esta vida. Por lo tanto, para mí en lo personal tiene más importancia que cualquier otra cosa las cuestiones espirituales. Si tengo que cruzar el mar de norte a sur o de sur a norte, la voy a hacer. ¿Por qué? Porque son eventos que cambian mi manera de entender el mundo. Son eventos que cambian mi manera de percibirme a mí mismo. Son eventos que me permite entenderme a mí mismo como ser espiritual. Entonces, una iniciación básicamente nos da esa bienvenida o nos da esa, esa patadita para que ya empieces sin demora, no demores, claro. Del dicho al hecho puede haber un trecho, pero ese trecho tiene que ser lo más cercano posible. O sea, después del día siguiente del iniciado ya tienes que empezar a proceder con tus cuestiones espirituales, sacerdotales, ¿no? Eso es algo así. Muchas gracias, Nico, por, por tus bellas palabras. Bueno, a ver, ya estamos dando por terminado este, este espacio. Nicolás, también importante que descanse, que no se nos dejaste mucho por ahí. Eh, no sé si alguno de los presentes tenga alguna pregunta. La pregunta es ahora, aquí que está Nicolás, eh, aquí lo tienen ustedes frente a pantalla, quizás para algunos que pensaron que era imposible o lo que era muy difícil, no es muy difícil. También lo pueden tener al ladito suyo. Pues decirle Nico, pasarle la mano, no verdad, a Nari. Pero, pero, mano, pero Juan Carlos, por favor. Por eh, favor. Nari. Eh, no, no, me voy a sonrojar, mira que yo me estoy sonrojando. Eh, entonces, aquí estamos eh, en este espacio que le doy las gracias infinitas eh, por su tiempo y por el tiempo que también nos dedica Nicolás. 
creo que esta unión que se formó en un tiempo y espacio eh, mucho más eh, cerca a ver eh, los costos están de independencia si vas al primer evento si vas al segundo si vas a los dos eventos tiene hay una promoción eh, por favor pregunten que yo se las envío todo lo que quieran a ver mi número personal o el número que se pueden estar comunicando lo tienen en pantalla ahí, ahí lo tienen a ver si me echo un poquito más, 55, 64, 56, 51, 17, por supuesto con más 52, que es el lado de acá de, de México, pueden eh, escribirme con mucho gusto, está montado en, una, en la plataforma de la Escuela de Psicobiocodificación, todos los detalles están ahí, eh, a ver, eh, una forma de, de comenzar a mover a esas montañas que vieron, invóquenla, llámenla, tengan la certeza que cuando invocamos, llamamos, pronunciamos un nombre de algo con tanta fuerza y tanta energía como la montaña o Zangate, eh, por tres veces ella se nos va a manifestar y díganle que le abran el camino que quieren sí. ir a conocerla. Sí, por favor, acá. Algunas recomendaciones, por favor. Um, es muy importante los rituales ¿ya? traten de practicar los rituales lo único que se nos ha quitado en los últimos 500 años para cuestiones de América y en los últimos 3.000, 4.000 años para cuestiones de Europa es nuestra capacidad de oficiar rituales solo eso nadie te detiene para que lo hagas tus rituales ya, esto, los rituales funcionan, vamos a hablar un poquitito de las representaciones. ¿ya? Imagínate que estás enfadado con una persona, represéntalo en una hoja y rómpela la hoja y bótala. Verás que no vas a tener las ganas de romper la cara de esa persona. No, ha, hazlo. O sea, o sea, quiero que desfogues por otras vías tu energía para no entrar en confrontación, para no ent entrar en conflicto con la persona. O sea, entiendo que todos ustedes, de alguna o de otra manera, buscan el equilibrio, armonía, tranquilidad en vuestro hogar, en vuestro entorno, en vuestro trabajo. Entonces, cuando practicamos la ritualidad, nos dedicamos a sostener la armonía, la tranquilidad en nuestro entorno. Aún si eso significa perder la razón, aún si eso significa estar loco, yo prefiero estar loco, yo prefiero perder la razón que entrar en conflictos porque ya no me es rentable pelear. Entonces, sí, si alguien me insulta, si alguien habla mal en, el, uh, en las redes de mí, tengo motivos y razones como para contestar, pero voy a perder mi tranquilidad, mi armonía. Entonces digo, ¿para qué? Prefiero perder la razón. Entonces, a veces, claro, esa persona es, no lo conoces. ¿Qué importa? ¿Cierto? Pero cuando realmente te tocan las fibras, es la persona que más conoces a la que has dado de confianza. A la que también podrías agredir tú y entrar en, en la misma danza que te está pidiendo él. Entonces, utilicen simbologías, utilicen representaciones, hagan sus rituales, sus ceremonias, a través de sus ceremonias, aunque sea una pequeña respiración y sáquenlo todo ese todo esa enfado que tienen respecto a la otra, respecto a, al dinero, respecto a los viajes, respecto a lo que sea, entreguen una, agarra, aunque sea agarren una fruta y entreguen, soplen a esa fruta y entreguen esa fruta a la madre tierra, y digo, madre tierra, mira que esto ya no lo puedo tener yo, te entrego a ti. Y después de eso pasarán días, pasarán semanas y el resultado estará allí. Entonces, un poquito dedíquense a practicar y, como dice Juan Carlos, ¿no? Soliciten a través de, de, de magia las cosas, porque así es como se disfruta más. ¿no? Yo soy de las personas que dicen, si yo no podía ir en 40 años, sería imposible que vaya pues, para, el, para octubre, noviembre, eso es imposible. No, no tengo ni para el pasaje, menos para la estadía, mucho menos para la iniciación. Es imposible. 
pero como ya estoy dentro de lo imposible, ¿qué pierdo al decir agarrar una, no sé, una, una manzana o una vela o algo? Decir, mira, ¿sabes qué? Yo ya no puedo esto, te entrego madre tierra y otro, una velita de a lo mejor. Digo, a ver, si realmente estás ahí a Pausangata, pues, pues ábreme los caminos. Es algo así, tan simple como eso. Es decir, la espiritualidad consiste en interactuar con las fuerzas que aún no, no comprendes, que aún no estás entendiendo. Una vez que lo has interactuado con esas fuerzas, eso te da respuesta. Cuando ya te dio respuesta, dices, puede ser. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro. Cuánto pasa, cien veces dices, algo hay acá que no lo estoy viendo. Y te pones a estudiar. Y así nace, esa, así nace la espiritualidad. Así nace tu conexión con las montañas, tu conexión con el cosmos, tu conexión con tus dioses, de preferencia, ¿no? Yo no soy de las personas que diga tal es el dios que tienes que conectar, no, de tu preferencia, de tu, de tu antojo. Así que, señores y señoras, les mando un gran abrazo. Lo que sé es que en algún momento nos estaremos viendo. Si no es en Ausangate, nos veremos. Pero con Juan Carlos seguramente nos vemos allí. Sí, seguro, seguro. Entonces, sí. todos los que gusten, vamos a un aplauso eh, ahí a Nico ahí por su tiempo, por estar acá, por sus lindas eres, palabras. Eres amable, Juan bueno, Carlos. Yo creo que voy a empezar a amarte. En otro momento y que podamos estar. Marcela, me la saludas, por favor. Eh, a, a, toda la, a toda la mancha. Chao, chao, eh, chao, chao, chao. A mí me chao, gusta más que lo pases ahí un poquitico más a finales, que ahí nos toca se quita el cumpleaños tuyo y también podemos pasar el cumpleaños contigo por allá y Uy. hacemos el viaje triple ¿Eh? Uy, esos, esos van a ser por, ¿cómo se llama? celebración asegurada que se pasa muy bien se pasa muy bien en el cumpleaños sí, de Nicolás celebración asegurada va a ser se pasa muy bien ¿no? entonces sí, bueno, a todos Gracias por su tiempo, un gran abrazo a ti Nico, un abrazo de corazón a corazón y bueno, nos estaremos viendo en los próximos eventos, en los próximos temas. Recuerden que esta conferencia ha quedado grabada y se pondrá a disposición de ustedes y todos aquellos que ustedes gusten compartirla y bueno, la invitación está hecha para el mes de noviembre poder vernos en ese lugar maravilloso que se llama Cusco. Recuerden que es Cusco Puno, dos lugares inolvidables para nuestro desarrollo personal. Un abrazo y nos vemos próximamente. Gracias. Gracias, gracias. gracias.